നമസ്കാരം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ട്രോഡ്സ്മാൻ സിവിൽ ട്രേഡിൽ സെമസ്റ്റർ നാലിനകത്ത് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട പതിമൂന്നാമത്തെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് മലമ്പുഴ ഐ ടി ഐയിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ ലെസനകത്ത് കനാൽ അലൈൻമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് കനാൽ കനാലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാത്ത് ഓഫ് എ കനാൽ ഫ്ലോ കനാൽ ഫ്ലോ കനാൽ ഒഴുകുന്ന പാത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കനാൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിൽ പ്രധാനമായും കനാലിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് കോണ്ടൂർ കനാലുകൾ വാട്ടർ ഷെഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാലുകൾ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാലുകൾ ആദ്യം കോണ്ടൂർ കനാലുകൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് ഇമേജിനകത്ത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ മുന്നൂറിൻ്റെ കോണ്ടൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ കോണ്ടൂറ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ കോണ്ടൂറ് നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ കോണ്ടൂറ് നൂറിൻ്റെ കോണ്ടൂർ അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടൂറുകളുടെ റിഡ്ജിലൂടെയാണ് ഈ റിവർ ഫ്ലോ റിവർ ഒഴുകുന്ന അല്ലെ ഇപ്പോൾ കോണ്ടൂറിൻ്റെ റിഡ്ജിലൂടെയാണ് റിവർ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്കും താഴ്ചയുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്കും അല്ലെ മുന്നൂറ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിവറിൻ്റെ ഫ്ലോയും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഫ്ലോ പാത്ത് കാണിച്ച് റിവറിൻ്റെ പാത്ത് അപ്പോൾ റിവർ റിഡ്ജിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ കനാൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ റിവറിനകത്തുന്ന ഒരു ഹെഡ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഹെഡ് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ കോണ്ടൂറിന് പാരലായിട്ടാണ് ഇവിടെ കനാൽ ഒഴുകുന്നത് കോണ്ടൂറിന് പാരലായിട്ടാണ് കനാൽ ഒഴുകുന്നത് കോണ്ടൂറിന് പാരലായിട്ടാണ് ഇവിടെ കനാൽ ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോണ്ടൂർ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഇത് തന്നെയാണ് അത് കോണ്ടൂർ കനാൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോണ്ടൂറിന് പാരലായിട്ടുള്ള കനാലുകളെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കോണ്ടൂർ കനാലുകൾ എന്ന് പറയാം അതായത് ആ കാണുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ആ കോണ്ടൂറിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് ആ കോണ്ടൂറിന് പാരലായിട്ടാണ് ആ കനാൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനാണ് കോണ്ടൂർ കനാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ കാണുന്ന കനാലിന് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് താഴെ ഉള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കനാലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കനാലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോണ്ടൂർ കനാൽ സൂട്ടബിൾ ആവുന്ന ഹില്ലി ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോണ്ടൂർ കനാൽ സൂട്ടബിൾ ആവുന്ന ഹില്ലി ഏരിയയിൽ കോണ്ടൂറിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടി പോകുന്ന കനാലുകളാണ് കോണ്ടൂർ കനാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോണ്ടൂർ കനാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹില്ലി ഏരിയയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്കാണോ കനാൽ ആവശ്യം ആ കാണുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കുകൾ അല്ലെ ഹെഡ് വർക്ക് അതിന് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് അപ്പോൾ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കുകൾ ആവശ്യമുള്ള അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കനാലുകളിലേക്ക് കൂടിയ അളവിലുള്ള ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്കുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കോണ്ടൂർ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കോണ്ടൂറിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന കനാലുകളാണ് കോണ്ടൂർ കനാലുകൾ എന്ന് പറയുക അത് കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കനാലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ലോ വാല്യൂ ഉള്ള അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന് താഴെ കോണ്ടൂർ ആ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ ഹില്ലി ഏരിയയിലാണ് കോണ്ടൂർ കനാൽ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കൂടുതലാണ് ഈ നാല് പോയിന്റാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോക്കുക അലൈൻഡ് എലോങ് പാരൽ ടു ദ കോണ്ടൂർ ഓഫ് എ കൺട്രി ഏതാ കോണ്ടൂറിന് പാരലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കനാലുകളാണ് കോണ്ടൂർ കനാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൂറിന് പാരലായിട്ടുള്ള കനാലുകളെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കോണ്ടൂർ കനാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കോണ്ടൂറിന് പാരലായിട്ടുള്ള കനാലുകളാണ് കോണ്ടൂർ കനാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കനാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ ലോ കോണ്ടൂർ വാല്യൂസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇരുന്നൂറിന് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് താഴെയുള്ള കോണ്ടൂറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാൻ ഇറിഗേറ്റ് ഓൺലി വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോ വാല്യൂ ഓഫ് കോണ്ടൂർ സൈഡ് കോണ്ടൂർ സൈഡ് ഏതാ കോണ്ടൂർ വാല്യൂ
വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാൽ ഓർണയുമ്പോൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ വാട്ടർ ഷെഡ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് റിഡ്ജിലൂടെ പോകുന്ന കനാൽ ഏതാണെന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കനാൽ റിഡ്ജിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് കനാൽ റിഡ്ജിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ കാണുന്ന കനാലിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അത് തന്നെയാണ് രണ്ട് സൈഡും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും രണ്ട് സൈഡും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത്തരത്തിലുള്ള കനാൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയയിലാണ് ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള പ്രദേശ ഫ്ലാറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡിനകത്താണ് ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കനാലുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡും കൂടി കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് അവിടെ കനാൽ എങ്കിൽ ആ കാണുന്ന കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് സൈഡിലുള്ള സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള സൈഡും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് സൈഡും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കനാലിൻ്റെ ഇരു ഭാഗത്തും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺട്രൂ കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കനാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ റിഡ്ജ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത കനാലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകൾ ഇവിടെയും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെയും ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സൈഡ് കനാലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ കനാൽ അലൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ വാട്ടർ ഷെഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് ലൈനകത്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡിനകത്താണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ റിഡ്ജ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇറിഗേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കനാൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഷെഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് ലൈനിലാണ് ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡിനകത്ത് ഏതാ ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡിനകത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ്സ് വെരി ഈസി ആൻഡ് അഡ്വൻറ്റേജസ് ടു അഡ്വൻറ്റേജസ് ടു അലൈൻ കനാൽ എലോങ് വാട്ടർ ഷെഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകളുടെ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പരമാവധി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാ രണ്ട് സൈഡും കനാലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇറിഗേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ കനാൽ അലൈൻ ചെയ്ത് എവിടെ റിഡ്ജ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഷെഡ് ലൈൻ അല്ലെ റിഡ്ജ് ലൈനിലൂടെയാണ് കനാൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലാറ്റ് യാർഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് യാർഡ് ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡിന്റെ പ്രത്യേക ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ് ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡ്ജ് കനാൽ കൂടുതലും അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് പരമാവധി കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് കൂടുതലുള്ളത് കോൺട്രൂ കനാലിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് കനാലാണ് സൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ ആ സൈറ്റ് സ്ലോപ്പിംഗ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ റിവറിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക റിവറിന് പാരലായിട്ട് റിവറിന് പാരലായിട്ട് കോണ്ടൂറിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കനാൽ പോകുന്നത് കോണ്ടൂറിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കനാൽ പോകുന്നത് അതാണ് സൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത റിവറിന് പാരലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂറിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന കനാലുകളാണ് സൈറ്റ് സൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ്
റിവറിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന കനാലുകളാണ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ വരെ കോണ്ടൂറിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് പോകുന്ന കനാലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഡ്രൈനേജ് നാച്ചുറൽ ഡ്രൈനേജ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റിവറാണ് റിവറിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന കനാലുകളാണ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റഡ് മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്കുകൾ മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കനാലിൻ്റെ പാത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കനാലിൻ്റെ പാത്തിനനുസരിച്ച് കനാ കനാൽ ഫ്ലോയുടെ പാത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കോൺട്രൂ കനാലുകളെന്നും വാട്ടർ ഷെഡ് കനാലുകളെന്നും സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാലുകളെന്നും മൂന്നായി തിരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന്